Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Wir sind immer noch in den Kämpfen mit Sin und machen da jetzt weiter. Ich glaube, ich gerade schon angesprochen. Haben wir schon verpflichtet. Also wir müssen jetzt mal gucken, wo wir denn zu Sinn können. This is a no. This is. Ja, wenn, ich, wenn wir gar nicht wissen, wo wir hin müssen, dann werde ich mal auch, auch draußen auf die Brücke gehen. Sind still. May I? Ich könnte ja eigentlich mal was verkaufen. zwischen Attacke und Schlag. Attacke trifft immer mit dem jeweiligen Zustand und Schlag trifft nicht immer mit dem jeweiligen Zustand. Genau wie Schutz und Wall. Schutz, Schutz schützt ab und zu. Oder zufälligerweise. Und Wall schützt eigentlich immer. Es gibt ein paar Techniken von den Bestias, die durchbrechen diesen Wall. Allgemein gilt das. nicht so ganz sinnvolle Aber Lulu hat ja eigentlich nur echt vier freie Felder sensationell Denk Lulu könnte ich eigentlich noch was einbauen wenn sie da vier freie Felder hat ein freies Feld hat Rico hat vier freie Felder was hat sie denn ausgerüstet? Ein Vario Mock. Red. Denk. Wir kriegen auch die Zeit rum, indem wir uns die Sinneszeit verplempern. wäre für sie auch gar nicht so dumm. Sie davon, dass wir später sowieso keinen Zauber mehr brauchen. Was mal weiter? Hin. Ich denke mal, wir müssen bestimmt wieder entweder oben in das große Deck oder auf die Brücke. Nicht auf die Brücke, auf, auf, also raus.
I wonder if Sir Jack is in pain. Let's just end this quickly. The Faith said they'd help us, right? It bothers me the way they said that. Huh? I mean, they've been fighting alongside us this whole time, but now they say they'll help? I guess so. Wait. Sin is reborn when Yu Yevin merges with an Aeon. Isn't that right? If I summon an Aeon, Yu Yevin will join with it. But at first, it'll be small, won't it? Yeah. Then we might be able to beat it without the final summoning. I don't know. What if you Yevin jumps again? Then we'll take it down again. We'll fight him until there's no place left to run. Uh. I never thought it would come down to this. Yeah, I know. Hey, the Faith, they're tired of this whole thing too. Let's let them rest. The Faith said it's pointless to keep dreaming. The dream will disappear, he said. What did he mean? And what is it that you, Yevon, is summoning from within sin? The dream of the faith. You won't go away, will you? You guys! Come on! Something's happening to Sin! Ja, episch. Iku rettet Titus, bevor die böse Wahrheit verkündet an Juna, dass er nur ein Traum ist oder sie belügen muss, was er auch nicht gerne macht. He's waiting for you. Well, son, the main gun is still busted. We can't give you any cover fire. Hey, just take us in. We'll do the rest. All right. Take us up, flush to the mouth. No mistakes, or I'm going to tear out that mop you call hair. Uh, trust me. Me Take you there. No problem, yeah? Let's get ready to blitz. Let's go. Just you and me. Das habe ich leider Gottes. Weil Farbe ist ohne Ekstase. Bahamut ohne Ekstase. Juna ohne Ekstase. Ja, wir nehmen noch Herausforderungen. Okay, also müssen wir was hin, wieder draußen auf dem Deck bekämpfen. Ich kann da schon mal, während wir da hinlaufen, kann ich schon mal erklären, was wir jetzt machen müssen. Also wir kämpfen jetzt gegen Sinn. Der hat zu viel HP wie noch kein Gegner zuvor, nämlich 140.000. Wir haben sieben, also wenn er macht, er lädt sieben Runden lang, lädt er seine Ekstase auf und dann macht er das, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Das, was alles zerstört hat, Giga Graviton. Dieser Feld kann man nicht verhindern und sie ist automatisch ein Game Over. Ja, wir haben sieben Runden Zeit, ihm diese HP abzuziehen. Wir können manchmal nur aus der Distanz treffen, manchmal aus jeder Lage. Und werden mal sehen, ob wir das schaffen. Wenn Sanctus aber weiterhin 9.099 Schaden macht, habe ich keine Bedenken. 
denn wir haben ja jetzt MP1, müssen also nicht zwischendurch noch die MPs aufladen. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen durch angreift. Ich glaube, ein paar Zustandsveränderungen gibt es. habe ich das so in Erinnerung. Kann natürlich sein, dass er angreift. Dann müssen wir uns zwischendurch noch heilen. Ich habe jetzt keinen Schutz von einer bestimmten Zustandsveränderung. Erste, erste Mal Trial and Error Prinzip. gleich mal an mit dem Angreifen. Dinge walten. Also Rico war dran, Lulu war dran, Juna war dran. Wenn es hier nicht angreift, bin ich guter Dinge, dass das hier gut ausgeht. Also Flair wirft mich weiter nach hinten als Sanktus. Nahkämpfer erstmal schnell ihre AP absahen. Stammtruppe weitermachen.
Also der Kampf ist eigentlich wirklich nur eine Übung, wo man rechtzeitig viele HP abziehen kann. Wir können wir ihn nicht mehr durchschauen. 37.000. Juna ist ja versteinert. Armut hat keine keinen Hit Expander, das ist ein bisschen ärgerlich. So. Holen wir dran. Rico hat Hastwerk gezaubert. Wacker hat eingegriffen, Kimari hat angegriffen. Alle sind soweit fertig. Sanctus und Tschüss. Diese Lache und das Gesicht und sich bekannt vorkommen, weiß ich auch nicht. Dan, wo bist du? Wir müssen zu ihm gehen. Dann werden wir. Lass mich vorne nehmen. Gute Glück. Folge mir. Guck mal, du hast gerade für eine schöne Waffe. Du kommst sieben Schläfe. jetzt der Kampf gegen Sin, jetzt ist jetzt das ist das letzte Dungeon, was hier beginnt in Sin. Machen wir heute nicht. Wir werden gleich in die Sidequest starten. Dazu werden wir ab und zu hier wieder hin, hinkommen, denn wir müssen für einige Gebiets trainieren und ich weiß nicht, ob wir für die Omega-Ruinen schon stark genug sind. Jetzt habe ich natürlich nichts vorbereitet, muss ich gleich erstmal googeln, wie die Koordinaten dieser paar Gebiete sind, wo wir jetzt hinfliegen werden. Wir sind erst 20 Minuten rum, können wir noch eine halbe Stunde herumblödeln. Nehmen wir noch die Szene hier schnell mit. Hier 
hier laufen wir dann durch. Man sieht, die Karte wird nur so weit aufgedeckt, wie wir das Gebiet geschafft haben. Wir können jetzt theoretisch jederzeit wieder zurück zu Sinn. Ich dachte wirklich, das dauert ein bisschen länger. Jetzt habe ich gar keine Sidequests hier vorbereitet. Gleich erstmal gucken, was wir dann ein bisschen machen. Okay, wir landen wieder hier. Dann werden wir wahrscheinlich gleich in Senna kennen, ein bisschen Tempelquest machen gehen. Gottes Hand. Gibt es nämlich Rikus beste Waffe. Es gibt noch Siegesarm. Vielleicht hätte ich mir vorher ein System überlegen sollen, wie ich das Ganze hier mache. Wenn wir vielleicht... Äh, Uramase ist das dritte, dann werden wir vielleicht... ...mit ein bisschen schneller, wenn wir hier vorankommen. Also wenn ich jetzt irgendwas anfange und dann das nächste Mal... ...den Rest eh noch absagen muss, nicht Uramase, sondern Urasame. Das sind bei f 1 12 sondern zwei verschiedene Schwerter. Durch diese Passwörter, die bekommt man noch Hinweise. Jetzt sind wir hier ganz am Anfang in Folge 3, oder so konnte man sehen, wo wir hier landen können im B-Set. Bei verschiedenen Speicherpunkten. Die Speicherpunkte sind dahingehend nützlich, dass man damit zurück zum Luftschiff kann. Das, was wir damals wie set erkundet haben, gab es hier einige Gebiete zwischendurch. Speicherpunkte zu sehen waren, aber die wir nicht, die, wir, die nicht zugänglich waren. Jetzt erklärt sich das Ganze so ein bisschen so Siegesarm. So, das ist eine Rüstung. Und schützt vor allen Elementen. Finde ich, kann man mal ausrüsten. So, noch mit rein, haben wir Schuss vor allen Elementen. Eine Ruine weiter. Ober Nase aus der Sünfte Oren. P1 brauchen wir nicht. Rest, also das reißen wir jetzt gerade nicht vom Hocker. schnell noch mit. Mal, mal speichern, weil ich nicht weiß, was uns jetzt hier für Gegner erwarten. Das 
die gleichen sind wie im Fungus-Pass. nicht genug Erfahrungspunkte, als dass ich das lohnen würde. Dann können wir aber eigentlich gleich mal wieder Käfigwaffen anlegen. Gotteshand müssen wir auch aufladen, genau wie jede andere ähm, Waffe. Bisher bringt sie nur 0 ab. So, ich hätte ja vielleicht mitschreiben sollen, welche Monster ich schon gefangen habe. Und das schreibe ich dann jeweils auch, wenn wir wirklich mal wieder ein paar Monsterfarmrunden machen. auf der Karte. Irgendwas so Regenbogen. Hier wird dann bewahrt, den brauchen wir auch noch. Freigeschalten. Ja, wenn Tempel Bartsch machen wir erst, wenn wir in Senaka den Tempelschatz geholt haben. 
Zelt Wasserfall machen wir gleich mal. Wie man sieht, ist das nur ein ganz kurzes Gebiet. Zauberkonter und Ausweichkonter. Ich denke mal, da hat eine andere Waffe ausgedient. Ich gehe jetzt noch Todesattacke ein und das heißt, wir würden immer mit einer Todesattacke kontern. Das wäre natürlich echt mies. auf diesem kleinen Ding. Wenn ich auch nicht sehe, wie es weitergeht. Theoretisch müsste hier irgendwo eine Kiste stehen. Haben wir gefunden, sehr schön. Erstschlag und Gift, Attacke, naja, das ist nicht so gut. Ja. Noch Neues gefunden. Das machen wir dann, wenn wir den Teppichschatz haben, da müssen wir da definitiv hin. Fungus Schlachtfeld mal sehen. Was haben wir noch Neues? Sanubia Wüste. Das ist ein Unterschied zur wstb kanal Ich dachte, das ist das gleiche. Doppel-AP. Eigentlich ohne schlecht. Fungus-Pass an auf dem Schlachtfeld. Ich weiß gar nicht, wo wir da hinkommen. Das ist einfach nur, ob das ein frei begehbares Feld ist. Das ist also ein kleines Feld, okay. Gibt es aber auch was zu gewinnen. Phantomwappen, das klingt wie Lulu. Also man merkt, das sind so kleine Gebiete, die wir im Spiel mal gesehen haben, aber nie so richtig begehen konnten. Und die, und die können wir jetzt uns anschauen. Beziehungsweise dort noch ein paar kleinere Schätze abgrasen. Die größeren Sidequests, die gehe ich dann irgendwann später an. Also Omega Ruinen. Ja, wenn der will, war, tun wir uns auch ein bisschen vorbereiten. Jetzt grasen wir erstmal das hier ein bisschen ab. Wir können ja die Gebiete mal aktivieren. Ich denke, dieses Gebiet sollte bekannt sein vom Anfang des Spiels. Hier ist Titus damals gelandet. Nachdem Sin das Schiff von ihm. Ah ne, also er ist hier ist er gelandet, nachdem er ganz am Anfang des Spiels war. Genau. Das war noch bevor Sin das Schiff mit Rico verschlungen hat. Da ist er ja dann im Besaid gelandet. Das war hier ganz am Anfang, nachdem Sin ihn aus Lennarkin rausgezogen hat. Damals wusste man noch nicht, dass es einfach nur aus der Traumwelt nach draußen kam. Jetzt wissen wir das. Was ist das Ort? 
700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Sind die Omega Ruinen? Beste Gebiet zum Trainieren im Spiel mit einer mit Story Ritz. Vor allem mit einer wahnsinnig hohen Zufallsgegnerrate. Machen wir mal einen Kampf, um gleich mal zu gucken, ob wir sterben. Aber den Gegner nicht. Der Schwierigkeitsgrad hat sich ein bisschen verändert. Und das da ist eine Mimik. Wir hätten natürlich auch Glück haben können und eine Schatzkarte bekommen. Schatzkiste bekommen, wo relativ viel dabei ist. Wir haben Pech und bekommen nichts. Müssen wir uns dann nochmal Richtung Ultima orientieren auf der schweren Brett und Hades Magie? Jetzt können wir jeweils immer nur einen MP bezahlen. Das Hades Magie ist sogar sehr sinnvoll. Du wüsste, wie viel HP der hat. Weil die würde ich schon gerne fangen direkt für die Monsterform. Vernichtend, egal. Kraft ja auch nicht mehr so viel besser als alle anderen. Ich denke mal, hier werden wir noch so viele Folgen sein, das lassen wir jetzt erstmal wieder sein. ganz schnell den Tempelschatz in Senna kennt. Ich bin sicher, genau, ich kann sagen, hier sind auf jeden Fall auch ähm, Teleporterflächen freigeschaltet, mit denen wir uns das einfach reinbeamen können. Ja, 
wir dann hier Monster fangen werden. Das könnte wahrscheinlich schon beim nächsten Mal der Fall sein. Jetzt muss ich aufpassen, hier keinen Schritt zu viel zu machen, denn ansonsten geht es hier gegen den schwarzen Bahamut. Und da brauche ich nicht zu viel verraten, der pustet uns mit Sicherheit die Lebenslichter aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass wir hier wieder, dass ich wieder hier die Steuerung anpasse. aufmachen. Jetzt gar nicht rumärgern hier. Also das Ziel ist, alle Quadrate zu aktivieren. So, zum Beispiel. Ich werde die Controller wieder andersrum nehmen. Zum Beispiel dieses. Und dieses. Dieses. Sieben Quadrate sind das Ziel. Wir haben der derzeit. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Da müssen wir auch nicht mehr runter, außer wir wollen zu schwarzen Bahamut. Ansonsten müssten wir, wenn wir Titus sein Siegel vergessen hätten, müssten wir dann, also Titus seine Marke vergessen hätten, müssten wir dann nochmal runter. Das haben wir zum Glück nicht vergessen. wo wir den Zeroiden Fraktura reinstecken. Aber viele Altäre haben wir ja gar nicht mehr zur Auswahl. Nehmen wir mal den linken. Nehmen wir mal den rechten. Damit sind alle Siegel gebrochen, die wir brauchen, um Anima zu bekommen. Magisterstab, MP 50%. Na, das reißt mich jetzt nicht mehr vom Hocker. Gucken, was haben wir denn noch für schöne kleine... Nebenquests, die wir machen könnten jetzt, solange wir noch zu viel Zeit haben. Ja. Schnell nach Guadu Salam. Holen uns Lulu ihre Marke im Abyssum. Ich glaube, hier erwartet uns keine schwarze Bestie. Why are you in Gordo Salam? What business have you here? You want to start something? Uh, if it would please you to harm a defenseless old man, then burn me, boil me, it matters not. Huh? 
Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for Sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? No. <laughs> if it meant rejoining Lord Jiskel and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. Sind wir über Blitzball bei mir spielen? Ne, anscheinend nicht. Ich hätte den alten noch fürs Blitzball-Team verpflichtet. Ja, wir haben Sinn ausgeschaltet. Natürlich habt ihr keine Chance gegen uns. Komm. Der läuft schon ins Abyssum, der will schon, der, der weiß anscheinend schon, was ihn erwartet. Wenn das jetzt richtig inszeniert ist, haben wir Orion gerade nicht im Team, doch. Benevolent Lord Gisco and most wise Lord Seymour. The days spent in your service were the best in this old man's life. Those of us left behind will soon be destroyed by sin and join you in the fire plane. I will serve you there as I have served you in this world always. Sobald tot wird er nicht frei, dann soll er weiter dienen. Das ist loyal, aber vielleicht auch nicht ganz klug. Und die denken, dass die Guardo jetzt ausgelöscht werden, weil ihre Anführer weg sind. Even. Even. Es gibt diesen Krieg Guado gegen Ronzo dann in 10-2, weil Guado, also Simo als Guado hat natürlich die Ronzos ausgelöscht und das schreit dann nach Rache im zweiten Teil. Und es liegt dann an uns, ob wir dafür sorgen, dass sie gegeneinander kämpfen oder dass sie sich am Ende friedlich versöhnen. Das können wir dann maßgeblich beeinflussen. Leider kriegen wir bei so einem kleinen Ding hier immer nur die Marken. Die, für die Siegel müssen wir irgendwelche umständlichen Sidequests machen. Und der andere für Lulu ist, jetzt haben wir das Mar die Mars Marke bekommen. Fürs Mars Siegel müssen wir in der, in der Donnersteppe 200 Blitzen ausweichen. Das waren alles so eine kleinen Quests sein, die wir nicht machen werden. Weil ich dafür die Nerven nicht habe. Also das dauert, erstens dauert das viel zu lange. Dann sitzen wir hier die ganze Folge da und schauen uns an, wie ich Gegnern ausweiche und Blitzen ausweiche und dann können wir zwischendurch nicht mal speichern und dann werde ich wahrscheinlich nach dem 199. Blitz wird das, also werde ich dann das Ausweichen nicht mehr schaffen und dann werden wir es vergeigen. So. Dann zeig mal her. Why you wanted me to? Didn't you say you have Blitzball in your Xanarkand? Not a sportsman, are ya? Working on your form? My form don't need no work. I'm the great Jack. It's for my kid. Your son plays Blitzball? Yeah, and he wants to beat his old man bad. Once I told him to give it up. He didn't speak to me for a week. I wonder what he's doing now. I hope he got bigger and put on some muscle. Hey, what's a big idea? Stop shooting! Okay, Jake interessiert sich weiter im Verblitzball. So, wenn wir alles von diesen Zeroiden aufgesammelt haben, können wir... können wir uns beste Ekstase lernen. Sehr schön, das wollte ich jetzt noch sammeln. 
Oh, jetzt ja. Zum Luftschiff gehen. Es gibt, dann können wir noch verschiedene Tempel besuchen. Und dort gibt es dann in den Kammer der Astra jeweils auch ein paar Gegenstände zu gewinnen. Ich denke, es reicht mal. Beim nächsten Mal werden wir dann mit Plan weiter vorgehen. Ich denke mal, wir werden kurz uns Anima holen. Und dann gegen Belgiumin schwarze Bestias kämpfen, um zu, äh, gegen Belgiumins Bestias kämpfen, um zu gucken, ob wir das schaffen. Und dann die Blumenkrone zu kriegen, wenn man alle Monster in Senna kennt und ähm, Bergagaset fangen, um die Knospelkrone zu kriegen. Und dann werden wir uns das letzte, die, Le die letzte Bestia holen. Das ist vielleicht der Plan fürs nächste Mal, vielleicht ändern wir das auch nochmal. Gehen erst in die Omega Ruinen, wenn wir gegen Belgiumin keine Chance haben oder gegen Geos Geno. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.